அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நேற்றைய வகுப்பில் நம்ம எழுத்துக்களின் தோற்றம் பார்த்தோம் பேச்சு மொழி எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்த்தோம் எழுத்துக்களினுடைய முதல் நிலை பார்த்தோம் ஓவிய எழுத்து அதற்கப்புறம் ஒளி எழுத்து நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஓவிய எழுத்துக்கப்புறம் ஒளி எழுத்து நிலை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தமிழ் எழுத்துக்களில் அச்சுக்களை எப்படி தோன்றுச்சு நம்மளுடைய தமிழ் மொழி வரி வடிவங்களை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சுவர்களில் செப்படுகளில் இருக்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வட்ட எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் தமிழ் மொழியில் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்துக்களை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கண் எழுத்துக்கள் பார்த்தோம் சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க கண் எழுத்து அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் வரி வடிவ வளர்ச்சியில் எந்த இரண்டு காரணங்களால் இந்த வரி வடிவ வளர்ச்சி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கற்பாறைகளில் எப்படி எழுதலாம் ஓலைச்சுவடிகள் எப்படி எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததாக புள்ளிகளும் எழுத்துக்களும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் உருவ மாற்றம் எப்படி இந்த புள்ளிகளில் உருவ மாற்றம் அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் கா பக்கத்தில் புள்ளி வச்சுருப்பாங்க பழங்காலத்தில் அதுக்கு பதில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கால் போடுறோம் இல்லையா துணை கால் போடுறோம் அதே காக்கு முன்னால் ரெண்டு புள்ளி வச்சாங்கன்னா அதுக்கு என்ன போடுவோம் இணை கொம்பு இதுக்கு பெயர் இணை கொம்பு பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி பாருங்கள் கே பக்கத்தில் ரெண்டு புள்ளி வச்சாங்கன்னா என்ன பொருள் கவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொம்பு காலோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இம்மை குறிக்கிறதுக்கு என்ன பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த காலத்தில் பா போட்டு உள்ளே புள்ளி வைப்பாங்க அதுக்கு பொருள் இம் இம்மை இப்படி தான் அவங்க பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதோட தேவை எழுத்துக்களை சீரமைக்கிறதுக்கு என்ன அடிப்படையான விஷயம் தேவை இருக்கு இல்லையா இந்த எழுத்துக்களெல்லாம் நம்ம சீர்மைப்படுத்தணும் ஏன்னா சில எழுத்துக்களை அவங்க கல்வெட்டுக்கள் எழுத முடியாமல் போயிருக்கும் இல்லையா புள்ளிகள் வைக்காம இருப்பாங்க அப்போ அதை நம்ம ப படிக்கும்போது பொருள் குற்றம் ஏற்படும் அப்புறம் அது உயிரெழுத்தா மெய்யெழுத்தா குறிலா நெடிலா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா இந்த காரணங்களுக்காக எழுத்துக்களின் சீர்திருத்தம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியம் பாருங்கள் ஓலைச்சுவடியிலும் கல்வெட்டுகளிலும் எழுத்துக்கள் எழுதும்போது என்ன ஆகும் சில எழுத்துக்கள் சிதைந்துவிடும் என்பதால் புள்ளி வைக்காமல் எழுதியிருக்கிறாங்க அது அதனால் பத்தி பிரித்தலும் புள்ளியிட ப புள்ளி வைக்கிற இடத்துல புள்ளி வைக்காமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அவற்றில் நம்மளுக்கு தெளிவான பொருள் புரியாத நிலை ஏற்படும் இதனால தான் நம்மளுக்கு எழுத்து சீர்திருத்தம் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுத்து சீர்திருத்தத்தின் தேவையில் பாருங்கள் வீரம முனிவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா ஏ ஏக்கு மேலே முதல்ல புள்ளி வைப்பாங்க இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் ஏக்கு கீழே அடி கோடிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஓ ஓக்கு மேலே புள்ளி வச்சோம்னா நெடில் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார் ஓக்கு கீழே வளைஞ்சி சுழிச்சு விட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒக ஒகார மேய எழுத்துக்கள் என்ன பண்ணார் ரெட்டை கொம்பு அதுக்கப்புறம் துணை கலை சேர்த்தி ஒகார எகார எழுத்துக்களை குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த பயன்படுத்தினார் பாருங்கள் என்னென்ன எழுத்துக்களை சீர்திருத்தம் பண்ணியிருக்கிறான் பாருங்கள் ஏ அதுக்கப்புறம் ஏ கீழே என்ன பண்ணிருக்கிறாரு அடி கோடிட்டுருக்கிறாரு ஓ இந்த ஓக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு வளஞ்சுழி சுழிட்டுருக்கிறாரு இல்லையா கே கேக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெட்டை சுழி கொம்ப பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கோக்கு பழைய எழுத்து தான் அதே இந்த கோக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ரெட்டை சுழி கொம்ப போட்டிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி எழுத்து சீர்திருத்தத்தை மேற்கொண்டார் யார் வீரமா முனிவர் அதுக்கப்புறம் நம்ம தந்தை பெரியார் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தந்தை பெரியார் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் இருக்கு நம்ம இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை நம்ம என்னென்ன எழுத்துக்கள் பயன்படுத்தினோம் நா ரா நா ஆகிய எழுத்துக்களுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்தினோம் இந்த இந்த வடிவத்தில் தான் நம்ம பயன்படுத்தினோம் இல்லையா அதே போ அதே மாதிரி பாருங்கள் நை லை லை நை ஆகிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த வடிவில் தான் எழுதினோம் இது எல்லாமே அச்சுக்கலையில் கோர்ப்பதற்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்ததுனால என்ன பண்ணார் பெரியார் இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் சீர்மைப்படுத்த ஆரம்பித்தார் இப்போ இந்த நாக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணார் துணைக்கால் பயன்படுத்தினார் அதே மாதிரி ரா நா இது பக்கத்தில் என்ன பண்ணார் இந்த எழுத்துக்களை எடுத்துட்டு நா அப்படின்னா நெடில் ஓசை வரும்போது துணைக்கால் இட்டு பயன்படுத்தினார் இவ்வாறு பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை பெரியார் பண்ணியிருக்கிறார் நம்மளுடைய எழுத்துக்களில் சரிங்களா காலந்தோறும் இவ்வாறான வடிவ வரி வடிவ வளர்ச்சி பெற்று பிற மொழியினரும் எளிதில் கற்கும் நிலை 
ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த எளிதில் படிக்கிறோம்னா என்ன பண்ணும் பழங்கால எழுத்துக்களை கொஞ்சம் நம்ம சீர்திருத்தம் பண்ணும் சீர்திருத்தம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அதை படிப்பதற்கு ஏற்ற மொழியாகவும் கணினியில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற மொழியாகவும் நம்மளுடைய தமிழ்மொழி மாறியிருக்கு நன்றி